টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো আজকের পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের টু পয়েন্ট টু অনুশীলনের মূল বইয়ের সতেরোর ক খ গ এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই তিনটা অঙ্ক অনেক সহজ অঙ্ক দেখো বলা আছে নিচের অন্যগুলো থেকে ডোমেন ও রেঞ্জ নির্ণয় করো দেখো নিচের অন্যগুলো থেকে এই অন্যগুলো থেকে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করব তো দেখো আমরা প্রথমে কনং সমাধান করাবো সতের ক দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু দেখো আর ইকুয়াল টু দেওয়া আছে হচ্ছে টু কমা ওয়ান টু কমা টু টু কমা থ্রি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ডোমেন কাকে বলে যে কোনো অন্যের ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান সময়ে ছেটকে ডোমেন বলে এবং দ্বিতীয় উপাদান সময়ে ছেটকে রেঞ্জ বলে তাহলে প্রথম উপাদান সময়ের ছেটকে আমরা ডোমেন বলবো আর দ্বিতীয় উপাদান সময়ে ছেটকে রেঞ্জ বলবো তাহলে দেখো আর অন্যের ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান দেখো এই আর অন্যের ক্রোমোজোর দেখো প্রথম উপাদান কত কত আছে টু 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 তাহলে লিখছি আর অন্যের ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান প্রথম উপাদান দেখো টু কিন্তু এখানে টু এখানে টু এখানে টু তাহলে আর অন্যের ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান হচ্ছে টু আর দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি তাহলে ডোম ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলা হয় ডোম আর ইকুয়াল টু হবে হচ্ছে টু আর রেঞ্জ হবে হচ্ছে ওয়ান কমা টু কমা থ্রি তার মানে ডোম আর ইকুয়াল টু হবে টু আর রেঞ্জ হবে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে মানে কোনো অন্যায়ের ক্রম অজরগুলোর প্রথম উপাদান সময় ছেটকে ডোমেন বলে তাহলে প্রথম উপাদান আছে টু 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 তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা টু 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 সেটার ক্ষেত্রে আমরা রিপিট নেব না আমরা যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে তিনটা টু আছে তিনটা টু এর পরিবর্তে একটা টু নেব তাহলে প্রথম উপাদান আছে টু তাহলে হচ্ছে ডোম হচ্ছে আর ইকুয়াল টু টু আর রেঞ্জ হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি এরপরে আসো সেটা হলো যে সতেরোর খ সমাধান করাবো বলা আছে যে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করো তাহলে এস ইকুয়াল টু দেওয়া আছে তাহলে এস অন্য এক ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান সমূহ দেখো এখানে বলছি কিন্তু প্রথম উপাদান সমূহ প্রথম উপাদান সমূহ মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এবং দ্বিতীয় উপাদান সমূহ দেখো দ্বিতীয় উপাদান সমূহ হচ্ছে মাইনাস ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর দেখো মাইনাস ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর তাহলে ডোম এস ইকুয়াল টু কত হবে দেখো প্রথম উপাদান সময়ের ছেটকে হচ্ছে ডোম ডোম এস বলা হয় ডোমেন বলা হয় ডোমেনকে সংক্ষেপে ডোম বলা হয় আর ডোম এস ইকুয়াল হবে প্রথম উপাদান সমূহ তাহলে প্রথম উপাদান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু এটা হচ্ছে ডোম এস আর রেঞ্জ হবে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা যে দ্বিতীয় উপাদান সময় এগুলা এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে যে উপাদানগুলো ডবল আছে সেগুলো কিন্তু আমরা একবার লিখবো এবং এটা আমরা সাজাই লিখবো দেখো মাইনাস ফোর তারপরে জিরো লিখছি এরপর দুইটা ওয়ানের পরিবর্তে একটা ওয়ান লিখছি আর এ হচ্ছে ফোর দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে ডোমেন হচ্ছে প্রথম উপাদানগুলো হচ্ছে ডোমেন আর প্রথম উপাদানগুলোর সেটকে বলা হয় ডোমেন আর দ্বিতীয় উপাদানগুলোর সেটকে বলা হয় রেঞ্জ কিন্তু আমরা সেটের ক্ষেত্রে যেগুলো রিপিট আছে সেগুলো আমরা একবার লিখবো দুইবার লিখবো না এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা গ গণং এ এপ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে বলা আছে যে ডোমেন এবং রেঞ্জ নির্ণয় করো তাহলে এপ ইকুয়াল টু যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখছি এপ অন্য এর ক্রমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান সমূহ প্রথম উপাদান সমূহ কত দেখো হাফ ওয়ান ওয়ান ফাইভ বাই টু ফাইভ বাই টু তাহলে প্রথম উপাদান সমূহ লিখছি এরপর দেখো দ্বিতীয় উপাদান সমূহ দ্বিতীয় উপাদান সমূহ জিরো ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস টু লিখছি তাহলে ডোম এপ ইকুয়াল টু কত হবে ডোম এপ ইকুয়াল টু হবে কিন্তু এই প্রথম উপাদানগুলো তবে যেগুলো রিপিট আছে সেটা আমরা একবার লিখব দেখো ওয়ান বাই টু দুইটা ওয়ান আছে তাই একটা ওয়ান লিখছি আর দুইটা ফাইভ বাই টু আছে আমরা একটা ফাইভ বাই টু লিখছি এটা হচ্ছে ডোম এপ ইকুয়াল টু আর রেঞ্জ দ্বিতীয় উপাদান সমূহ হচ্ছে এগুলা তাহলে রেঞ্জ ইকুয়াল টু হবে দেখো যে ব্যাপারটা যেগুলো ডাবল আছে সেগুলো আমরা একবার নিব আর যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা একটু সাজাই লিখব দেখো এখানে এখানে যে ব্যাপারটা যে ডাবল কোনোটাই নাই তাহলে সাজাই লিখব সবচেয়ে ছোট হচ্ছে মাইনাস টু তারপরে মাইনাস ওয়ান তারপরে জিরো এরপরে ওয়ান এরপরে টু এটা হচ্ছে রেঞ্জ মূল কথা এই অঙ্কগুলো অনেক সহজ দেখো যে ব্যাপারটা কোনো অন্যের ক্রোমোজোরগুলোর প্রথম উপাদান সময়ে ছেটকে ডোমেন বলে আর দ্বিতীয় উপাদান সময়ে ছেটকে রেঞ্জ বলে তবে ডোমেন যখন লিখবে তখন কিন্তু যেগুলো রিপিট আছে সেগুলো কিন্তু একবার লিখবে দেখো রিপিট যদি থাকে সেটা হচ্ছে যদি রিপিট থাকে দুইটার রিপিট থাকে তাহলে ওয়ান ওয়ান থাকলে ওয়ান নেবে টু টু থাকলে টু নেবে তাহলে প্রথম উপাদান সমূহ ছেটকে ডোমেন বলে আর দ্বিতীয় উপাদান সময়ে ছেটকে রেঞ্জ বলে তো ডোমেন আর রেঞ্জ নির্ণয় করতে বলেছিল একেবারে সহজ অঙ্ক তো আশা করি এই অঙ্কগুলো তোমরা পারবে আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকবা